అజ్ఞానంతో తప్పుదారిన పట్టినటువంటి ప్రజలతో తాను ప్రవర్తించి ఉండాల్సినటువంటి అవస్థ ఉంది కనుక తాను కూడా అటువంటి బలహీనతను కలిగి ఉన్నాడని తెలుసుకునే వాడే ఉండాలి సీ స్పీక్స్ హియర్ అబౌట్ ఇగ్నరెంట్ పీపుల్ అండ్ మిస్ గైడెడ్ పీపుల్ అజ్ఞానంతో నడిచేవారు తోవ తప్పిపోయినటువంటి వారిని గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది we are dealing with people who are ignorant of god's truth or who have been misguided concerning god's truth devuni satyamunu erugunatuvanti varini leka devuni satyamunu telusukokunda dari tappipoyinatuvanti varito manamu sambandham kaligi unnam and it's very easy to talk down to them as if we are standing on some high ground మనమేదో ఎత్తు పళ్ళం మీద ఉన్నట్టు వారేదో కింద ఉన్నట్లు వారితో మరి మామూలుగా మాట్లాడడం చాలా సులు అండ్ అలాట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ డూ దాట్ అయితే చాలా మంది బోధకులు ఆ పని చేస్తారు దే ఫీల్ దే ఆర్ సుపీరియర్ టు దీస్ ఇగ్నరెంట్ మిస్ గైడెడ్ పీపుల్ దారి తప్పిపోయినటువంటి అజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి మనుషుల కన్నా వారేదో ఉత్తమమైన వారు అని అనుకుంటారు in the olden days they used to have these pulpits way up there and the preacher used to preach down to all the people down there maria gata jeevitha dinallo bodakulu a paina agrapeetha med nilabadi manushulandar kinda unnapudu akkadu nundi bodinche etuvanti vaadiga undevaru that could also give them the impression that they are spiritually superior to all those poor ignorant misguided people sitting there akkada koochina etuvanti agnanam tho tho tappipoyina etuvanti aa peda prajalandarki oka abhiprayam erpadedi entante veeru aatmiyanga entho ettulo unnarani and whenever we speak to other people as though we are experts manamu nippulamuga eppudaina vere varatho maatladinappudu first of all we are not going to help them మొట్టమొదట మనం వారికి సహాయం చేయలేం గాడ్ విల్ నాట్ బ్యాక్ అప్ వాట్ వి సే మనం చెప్పినటువంటి దాన్ని దేవుడు బలపరచడు అండ్ సెకండ్లీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ విల్ ఫైండ్ దట్ వి ఆర్ సెల్స్ గో అస్ట్రే రెండవదిగా కొంచెం కాలం గడిచిపోయిన తర్వాత మనం తెలుసుకునే విషయం ఏంటంటే మనం కూడా తోవ తప్పిపోతాం త్రూ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వింగ్ ద లార్డ్ i have discovered one thing 35 samachral karna ekkuga prabhu nu sevichinappudu nenu oka vishayanni telusukunnanu that the most important requirement to be a servant of the lord is humility prabhu yokka sevakudiga undalsina atuvanti vyakti ki undalsina mukhyamaina atuvanti lakshanam vinayam i have often told people there are three secrets to the christian life kristava jeevithaniki moodu rahasyalu unnayani nenu tarchuga manushulto cheppe vaanni you want to hear them మీరు వాటిని వినాలనుకుంటున్నారా ద ఫస్ట్ ఇస్ హ్యూమిలిటీ మొట్టమొదటిది వినయము ద సెకండ్ ఇస్ హ్యూమిలిటీ రెండవది వినయము వాస్ ద థర్డ్ వన్ మూడోది ఏంటి హ్యూమిలిటీ వినయమే దోస్ ఆర్ ద త్రీ త్రీ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రైస్తవ జీవితానికి ఉన్నటువంటి మూడు రహస్యాలు అవే జీసస్ హంబుల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ యేసు తను తాను తగ్గించుకున్నాడు హి కేమ్ టు అర్త్ యాస్ an ordinary man ఒక సాధారణమైనటువంటి మనిషిగా ఆయన లోకానికి వచ్చాడు అండ్ హీ షోడ్ అస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టు బి అ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ప్రభు యొక్క సేవకుడుగా ఉండడం ఏమిటో ఆయన మనకు చూపించాడు ఐ వాంట్ టు సే టు యూ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా నేను మీతో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే డోంట్ ఎవర్ స్పీక్ యాజ్ అన్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక నిపుణుని లాగా అంతా నాకే తెలుసునట్లు మాట్లాడొద్దు డోంట్ ఎవర్ స్పీక్ యాజ్ సమన్ సుపీరియర్ టు ద పీపుల్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ టు ఏ మనుషులతో మీరు మాట్లాడుతున్నారో వారికన్నా మీరు ఎక్కువ వారని ఎప్పుడు మాట్లాడకండి లైక్ ఇట్ సేస్ హియర్ మరి ఇక్కడ చెప్పబడినట్లు హీ కెన్ డీల్ జెంట్లీ విత్ ఇగ్నరెంట్ అండ్ మిస్ గైడెడ్ బికాస్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ బిసెట్ విత్ వీక్నెస్ తాను కూడా బలహీనత చేత ఆవరింపబడి ఉన్నందున అతడు ఏమీ తెలియని వారి ఎడలను త్రోవ తప్పిన వారి ఎడలను తాలిమి చూపగలవాడై ఉండదు వి ఆర్ సెల్స్ ఆర్ beset with weakness manamandaru kuda balahinatone undam don't you know that meeka vishayam telida doesn't your wife know the weaknesses you have mee bharyaku mee balahinatalu ento teliyava i heard a i heard a story once of a man who was getting up and preaching in the pulpit like a great expert as though he had never made any mistakes in his life okasaru nenu oka kadalu vinnanu ee manishi 
బలనెక్కి పీఠం మీద నిలబడి తన జీవిత కాలంలో ఎప్పుడు తప్పులు చేయనట్టు ఒక నిపుణులాగా బోధిస్తున్నాడు ఆయన భార్య అక్కడ కూర్చుని ఉంటుంది ఆమె చెప్పింది జాన్ మర్చిపోవద్దు నేను కూడా ఇక్కడ ఉన్నాను సో even though your wife may not let you down by saying that in publicly you know it's not true ok vela mi bari atla andar munda maata anakapoyina neeku telusu adi satyam ani let's be honest manam yadarthanga undam recognize that we are beset with weakness manam kuda balahinata kaligi undam ani vishayanni gurtiddam the reason why we are not able to help many people is because we are unreal మనం చాలా మంది మనుషులకు సహాయం చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనము నిజానికి నిజంగా ఉండం జీసస్ సెడ్ ఐ యామ్ ద ట్రూత్ యేసు చెప్పాడు నేను సత్యమును జీసస్ ఆల్సో సెడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ట్రూత్ యేసు ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మ సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ అండ్ హి సెడ్ అబౌట్ ద ఫాదర్ గాడ్ ఇస్ స్పిరిట్ అండ్ దోస్ హు వర్షిప్ హిమ్ మస్ వర్షిప్ హిమ్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్ ట్రూత్ దేవుని గురించి చెప్పినప్పుడు తండ్రి ఆత్మ అయ్యున్నాడు ఆయనను ఆరాధించు వారందరూ ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించు అని చెప్పాడు వి రీడ్ ఇన్ జాన్స్ గాస్పల్ దట్ ఫాదర్ సన్ అండ్ హోలీ స్పిరిట్ ఆర్ ఆల్ ట్రూత్ యోహన్ సువార్తలు మనం చదివే సత్యం ఏంటంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అందరూ సత్యం అయ్యున్నారు ట్రూత్ మీన్స్ రియాలిటీ నో ప్రిటెన్స్ సత్యం అంటే నిజముగా ఉండడం నటించకుండా ఉండడం అండ్ అ హంబుల్ మ్యాన్ హస్ నో డిఫికల్టీ బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్ మర ఒక తగ్గింపు కలిగినటువంటి వ్యక్తి యదార్థంగా ఉండుట్లో అతడు ఏమీ పొరపడడు బీయింగ్ ఆనెస్ట్ అబౌట్ హిస్ ఫెయిలియర్స్ అబౌట్ హిస్ స్ట్రగుల్స్ తనకున్నటువంటి కష్టాల గురించి తన యొక్క ఓటముల గురించి నిజాయితీగా ఉంటాడు దెన్ హీ కెన్ హెల్ప్ పీపుల్ అప్పుడే ఇతరులకు ఆయన సహాయం చేయగలరు ఇఫ్ వి లుక్ డౌన్ ఆన్ దెమ్ అండ్ ప్రీచ్ డౌన్ టు దెమ్ వర్ నాట్ గన్ హెల్ప్ ఎనీబాడీ వారిని మనము చిన్న చూపు చూసి వారిని మనకన్నా కింది వారిగా ఎంచి వారితో బోధిస్తే వారికి మనం సహాయం చేయలేము ది అదర్ థింగ్ వి రీడ్ హియర్ ఇస్ ఇన్ వర్స్ 4 నాలుగో వచనంలో మనం చదివే ఇంకొక విషయం ఇక్కడ నో వన్ కెన్ టేక్ దిస్ ఆనర్ టు హిమ్సెల్ఫ్ ఎక్సెప్ట్ వెన్ హి ఇస్ కాల్డ్ బై గాడ్ మరియు ఎవడను ఈ ఘనత తనకు తానే వహించుకొనడు గాని దేవుని చేత పిలువబడ వాడే ఈ ఘనత పొందును సీ దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో ఇన్ సర్వింగ్ ది లార్డ్ ప్రభువుల్ సేవించిట్లో ఇది కూడా ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సూత్రం when i look back over the last many years of my service for the lord i see i god took me through many 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 trials and problems na podagati seva jeevithamlo venakki ok sari tirigi nenu aalochana chesthe oka satyam nenu graisthanu nannu kuda devudu enno 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 parikshala gunda teeskuni vachadu and even today he takes me through them ee roju kuda aina atlanti parikshalaku nannu inga guri chestunnadu and i would not have been able to survive all these pressures if i was not convinced of one thing and that is that god called me to serve him devudu nannu sevaku pilichadu ane atuvanti vishayamunu patti naakunna nirdharana naaku lekapothe ee parikshalu annintilo nenu tattukuni unde atuvanti vaanni kaanu in the early years when i was serving the lord prabhu nu sevisthunnatuvanti aa modati samacharallo like all of us have experienced mari mari andaram kuda anubhavinchinatle i also went through a lot of financial difficulty nenu kuda enno aarthika ibbandulanu edurkunnanu that was part of my spiritual education na aathmiya vidyalo adu oka bhaganga undindi and i am sure that most of you if not all of you have gone through that also nen kachithanga anukuntunnanu meelo andaru kaakapoyina ekku shatamu atlanti anubhavanni pondi unnarani all those who serve the lord will go through financial difficulty at some time prabhu nu sevinche atlanti vaaru andaru kuda edo oka samayamulo aarthika samasya edurkuntaru if you have not gone through that it's probably because you avoided it by joining some rich organization or something like that oka vela meer atlanti anubhavanni pondakunda unte dani meeru tappinchukunnaru oka baaga dabbu unnatuvandi samsthalo chero leka vere oka vidhananni cheruko if so i have to say to you that you have missed a major part of your spiritual education atlanti vishayam oka vela mee pattla nijamaithe nenu meetho cheppalasindi endante mee aathmiya vidyalo oka ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాఠాన్ని మీరు పోగొట్టుకున్నారు ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ ఐ కుడ్ ఎవర్ హావ్ హ్యాడ్ అ మినిస్ట్రీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ గాన్ త్రూ ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీ ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు నాకు ఉండకపోయింటే నేను ఒక మంచి పరిచయను కలిగి ఉంటాననే విషయాన్ని నేను ఎప్పుడు నమ్మను ఐ విల్ టెల్ యు ఆనెస్ట్లీ దట్ ఐ 
feel sorry for all believers who have not gone through financial difficulty. యదార్థంగా నేను మీతో చెప్తున్నాను ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేటువంటి విశ్వాసం అందరి పట్ల నాకు ఎంతో విచారం ఉంది అండ్ ఇన్ వెన్ వి గో త్రూ ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీ ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులను మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాట్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ విల్ కీప్ అస్ ట్రూ టు ద విజన్ అండ్ ద బర్డెన్ గాడ్ గేవ్ అస్ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి భారమును దర్శనానికి మనల్ని యదార్థంగా ఉంచేటువంటి విషయం ఏంటి ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఒకే ఒక విషయం దట్ గాడ్ కాల్డ్ అస్ టు సర్వ్ హిమ్ దేవుడు ఆయనను సేవించేందుకు మనల్ని పిలిచాడు అన్నది నౌ ఇఫ్ యు కేమ్ టు సర్వ్ ద లార్డ్ బికాస్ యు డిన్ గెట్ ఎనీ అదర్ జాబ్ ఒకవేళ యు ఆర్ నాట్ కాల్డ్ బై గాడ్ ఒకవేళ మీకు వేరే ఏ ఉద్యోగం దొరకనందుకు మీరు దేవుని సేవించేందుకు వచ్చినట్లయితే మీరు దేవుని చేత పిలువబడలేదు ఆర్ బికాస్ యు డిన్ డూ వెల్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ యు డిన్ గెట్ అడ్మిషన్ టు ఎనీ కాలేజ్ సో యు వెంట్ టు అ బైబుల్ స్కూల్ స్కూల్లో మీరు మంచిగా చదవలేదు అందుకని మీ కళాశాలలో అడ్మిషన్ దొరకలేదు కనుక మీరు బైబుల్ కళాశాలకు పోయారు యు ఆర్ నాట్ కాల్ బై గాడ్ దెన్ అప్పుడు మీరు దేవుని చేత పిలువబడలేదు సీ దర్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ హ్యాబిట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆఫ్ మదర్స్ డెడికేటింగ్ సర్టన్ చిల్డ్రన్ టు ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మన దేశంలో ఒక సాంప్రదాయం ఉంది అదేంటంటే తల్లులు కొంతమంది పిల్లల్ని దేవుడి సేవకు సమర్పించేస్తారు దట్స్ గుడ్ అది మంచిదే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వి షుడ్ డూ దట్ ఫర్ ఆల్ అవర్ చిల్డ్రన్ మరి మన పిల్లలందరిని బట్టి కూడా మనం అది చేయాలి ఆల్ అవర్ చిల్డ్రన్ షుడ్ సర్వ్ ద లార్డ్ మన పిల్లలందరూ కూడా దేవుని సేవించాలి బట్ ఆల్ అవర్ చిల్డ్రన్ డోంట్ హావ్ టు బికమ్ ఫుల్ టైం క్రిస్టియన్ వర్కర్స్ కానీ మన పిల్లలందరూ పూర్ణ స్వార్థ సేవకులు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు టు సర్వ్ ద లార్డ్ ఇస్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ ఎవరీ బిలీవర్ ప్రభువును సేవించడము ప్రతి విశ్వాసి యొక్క ఆధిక్యత బట్ కానీ ఫుల్ టైం క్రిస్టియన్ వర్క్ ఇస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాలింగ్ గాడ్ హస్ టు కాల్ యు పూర్ణ సేవకునిగా ఉండాలంటే అది దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉండాలి ఇట్స్ అన్ ఆనర్ అది ఒక ఘనత ఐ బిలీవ్ that the greatest work that any human being can ever do is to be an ambassador for Jesus Christ and to be a servant of the Lord ne namme vishayam entante oka manushi cheyagaliginatundi goppa pani aa devuniki sevakuniga prabhu ayina yesu christu ku raayabari ga undatam to know that god has called you devudu ninnu pilichadani telusukoni undadamu to know what ministry he called you for etuvanti parichayam koraku aayi ninnu pilichado telusukoni undadamu and to know where he called you to work ekkada parichayadaniki pilichado aa telusukoni undadamu that doesn't happen in one day idantha okka rojulo jarigipodu even with the apostle paul i think it took it about 10 years but apostle rega paul jeevithamlo kuda dada parisamacharal pattindi and for me also after i left my job in the navy it took about 10 years before i understood what my ministry was na parichayam asalu emito nenu grahinchadaniki navika dalamlo na udyoganni vidichi dadapu pari samacharalu mari samayam naaku gadavalsi ichindi takes time but we must know that god has called us adi samayam pattina manamu devudu manalni pilichadane vishayam telusukuntaru where he has called us to work ekkada manalni pari cheseenduku pilichado and what he has called us to do akkada emi cheyadaniki pilichado manam telusukovali and once we know that oka sari dani manam telusukunte then if we stick to it uh that is the greatest thing we can ever do for on this earth ee lokamlo manam cheyagaliginatundi goppa vishayam entante daani telusukoni daantlo undi cheyadame i know in my own life there have been many temptations to go away from the thing god called me for na jeevithamlo naaku enno sodhanalu edurayyayi devudu nannu pilichinatundi vishayam nundi tappi povunatlu about 30 years ago when my wife and i were going through a lot of financial difficulty 30 samasaral krithamu nenu na bharya chaala aarthika samasyalu edurkuntunappudu i was not very clear what god wanted me to do appudu devu nannu em cheyamani kortunnado naaku spashtanga teliyadu i knew god had called me but i didn't know what he had called me to do naaku telusu devu nannu pilichadani kaani em cheyadaniki pilichado naaku appudu teliyadu i was given an offer by a very rich christian western christian organization in india bardeshamlo paschatya deshaniki chendinatundi oka baaga dhanikamainatundi christava samstha naaku oka pani ichcharu to be the director of their organization vaari samsthaku mari nayakudiga undeenduku nannu pilicharu they offered me a free house a free telephone a free car and 30 years ago that was a big thing 30 samasraala kritham vaaru naaku uchithanga illu icharu car icharu telephone icharu aa samayamlo adi nijaniki chaala goppa vishayam but that ministry would have involved me sitting at a desk and doing administration most of the time aa samstha naaku ichinatundi pani entante balla daggara kurchoni dadapuga ekku shatham aa adhikarika panilone nannu pettinchedi but god had called me to preach the word kaani devudu vakyam bodhinchenduku nannu pilichadu 
So even though I was going through a lot of financial difficulty, I said, I'm sorry, I can't take that job. And they put pressure on me. They really wanted me. People from the western country came and met me and said, please take this job. And I said, no. I said, this is not what God has called me for. And so, I did not have a free telephone. And I continued to ride my scooter. I didn't have any free car. But I did not lose my ministry. I looked back to that time 30 years ago. It was not a heathen, it was an evangelical Christian organization. It was a good ministry, even doing a good ministry today. And you all know that organization. And I could have served the Lord there. But it was not my calling. But it was not my But it was not my calling. You know, I find so many people today, they don't have a sense of calling. Then, then I wonder whether God called them at all. They go wherever they get an invitation. And they go for whatever ministry they can get a job in. And then if Another year, another organization gives them a higher salary, then they go there. Such people are not called by God. One day they have a burden for children's ministry and do start working with some children's organization. And then that literature organization gives them a higher salary, so suddenly they get a burden for literature work. And then some other radio organization calls them, gives a higher salary, suddenly all their burden for children in literature goes away, and they have burden for radio work. Are these people serving God? No. They are serving money. And Jesus said there are only two masters, God and money. These people think they are serving God, they are only serving money. They go wherever they get the higher salary. And if they are pastors, they will go to wherever there is the biggest church. Or where there are rich people in the church. Who said God calls you only to big churches and to rich churches? Have you read in James chapter 1 that God has chosen the poor of the world, rich in faith? Most of my ministry has been in the poor, poorest villages of India. That's where I go most of the time. This type of thing in Hyderabad is very rare. Because I said something to the Lord many, many years ago. I said, Lord, all the great preachers who come from America and different places, they all have their campaigns in the big cities. And these poor people in the remote villages have never get an opportunity to come to the city to hear all these meetings. 
పట్టణానికి రాలేరు ఆ సభల్లో పాల్గొనలేరు కనుక వారికి అవకాశమే లేదు and in the cities and meetings are going on all the time throughout the year year after year after year the people coming and having crusades and campaign పట్టణాల్లో మాత్రం ప్రతి తరచుగా ప్రతి వారం సంవత్సరం సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం కూడికలు అవుతూనే ఉంటాయి జనాలు వస్తూనే ఉంటారు సభలు జరుగుతూనే ఉంటాయి i said lord i am willing to go to the villages అయితే నేను చెప్పాను ప్రభు ఆ గ్రామాలకు వెళ్లేందుకు నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఐ విల్ గో టు ద పూర్స్ట్ విలేజెస్ నేను చాలా పేద గ్రామాలకు వెళ్తాను అండ్ ఐ హవ్ డన్ దట్ ఫర్ 20 ఇయర్స్ 20 సంవత్సరాలుగా నేను ఆ పని చేశాను ఐ ట్రావెల్ ఓవర్ నైట్ బై బస్సెస్ త్రూ బ్యాడ్ రోడ్స్ అండ్ గాన్ టు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ రాత్రి ద గాస్పెల్ రాత్రిల పూట బస్సులో రోడ్లు బాగలేనటువంటి స్థలాల్లో నేను ప్రయాణం చేసి స్వార్థ ప్రకటించేందుకు అన్ని స్థలాలకు వెళ్లాను నాట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఫర్ 20 ఇయర్స్ ఒకసారి రెండు సార్లు కాదు ఇరవై సంవత్సరాలుగా and i still go to those places today mari nadu inka atlanti sthalalaku nenu velthune unnanu there are so many poor hungry needy people there akkada ento mandi aakaliga unnatuvanti avasratha unnatuvanti peda prajalu unnaru they they cannot give any money varu meeku dabbu ivvaleru you don't get any honor from them varu daggara meeku emi ganata dorakadu but they respond so much to the word of god kaani devuni vakyaniki maatram varu ento ekkuga spandistharu and I'm so thankful that God has given me that honor to serve him. I am serving him because the Lord has given me the honor to serve him. I am serving him because the Lord has given me the honor to serve him. When you have a sense of calling, a seva patla meeku ayaka aalochana unnapudu. Nothing can shake you. Mimalli edi kadalchi veyaledu. It's very easy when you have a gift to use that gift to get money. Mari meeku oka varam unnapudu aa varanni vaadi dabbu sampadinchukodam chaala sulu. I know I have a gift God has given me of ministering the word I did not produce it myself. నాకు తెలుసు నాకు ఒక వరం ఉందని దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి వరము వాక్య పరిచయం చేయడము దాన్ని నేను నా అంతట నేను ఉత్పత్తి చేయలేను. And I know that I can use my gift and make money in Jesus name. నాకు తెలుసు నాకు ఇవ్వబడిన వరాన్ని నేను వాడి యేసు నామమున డబ్బు సంపాదించుకోగలను. I have visited the United States of America. నేను అమెరికా దేశానికి వెళ్ళాను. And I could spend a whole year there. There were so many churches that would be very happy to hear. నేను అక్కడ ఒక సంవత్సరం అంతా గడిపే వేదల్లో ఎందుకంటే నాకు పిలువడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతో సంఘాలు సంతోషంగా పిలుస్తాయి. But I know God called me to India. కానీ నాకు తెలుసు దేవుడు నన్ను భారతదేశానికి పిలిచాడు. And even if a person gives me a million dollars a month, I will not go to the United States to live there. ఒకవేళ ఒక మనిషి నాకు నెలకు మిలియన్ డాలర్ల జీతం ఇచ్చినా కూడా అమెరికా దేశానికి నేను సేవ కొరకు వెళ్ళను. Even if they make me president of the united states i'll say that's nothing i want to be a servant of jesus christ in india okvel nanu america deshaniki varu rashtrapati ga chesina kuda nenu cheptanu adu enduku pani kraadu bharatdeshamlo yesu christ sevakunga nenu untaru because i know that i have a higher calling than the highest job in the whole world ee lokam antatlo unnatuvanti unnatamaina udyogam kanna naaku unnatuvanti pilupu entho unnatamaindani naaku telusu You know that there's nothing greater than to be a servant of Jesus Christ. Mik telsa Yesu Christ yokka sevakudiga unnata kanna goppa ganata maravatledani. It's such a position of dignity and honor. Ento ganata tho gauravam tho koodinatuvanti sthanam adi. The sad thing in India is that a lot of people think all the useless good for nothing people go into Christian work. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విషాదమైన విషయం ఏంటంటే పనికిరాని ఎందుకు ఒరగనటువంటి మనుషులే క్రైస్తవ పరిచయకు పోతారనుకుంటారు ఐ నో దట్ ఇస్ ట్రూ ఇన్ మెనీ కేసెస్ నాకు తెలుసు ఎన్నో స్థలాల్లో అది నిజమే అండ్ ద అదర్ సాడ్ థింగ్ ఇస్ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హావ్ గాట్ ది ఐడియా దట్ లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ వర్కర్స్ ఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మనీ ఇంకొకరికి ఇంకొక రకమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉంది అదేంటంటే చాలా మంది క్రైస్తవ పనివారులు కేవలం డబ్బు కొరకే సేవిస్తున్నారండి వాట్ ఇంప్రెషన్ ఆర్ యూ గివింగ్ టు అదర్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతరులకు మీరు ఏమి అభిప్రాయం ఇస్తున్నారు ఐ రిమెంబర్ వన్ ఐ వాస్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ అబౌట్ 34 ఇయర్స్ అగో నాకు నాపకు ముందు నేను 34 సంవత్సరాల యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ఐ వాస్ గోయింగ్ డౌన్ ది స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ మద్రాస్ విత్ అన్ ఆపరేషన్ మొబిలైజేషన్ టీమ్ సెల్లింగ్ బుక్స్ ఫ్రమ్ హౌస్ టు హౌస్ మద్రాస్ నగరంలో వీధుల్లో ఆపరేషన్ మొబిలైజేషన్ సంస్థ టీం వర్తో పుస్తకాలు నేను అమ్ముతూ వీధుల గుండా పోతున్నాను అండ్ ఐ నాక్ ది డోర్ ఆఫ్ సమ్ మ్యాన్ టు సెల్ దిస్ బుక్ ఒక ఇంటికి వెళ్లి తలుపు తట్టాను ఆ పుస్తకం అమ్మేందుకు ఒక మనిషి వచ్చాడు ఐ వాస్ సమ్ కల్చర్డ్ బ్రాహ్మణ్ మ్యాన్ హూ ఓపెన్ ది డోర్ అది చాలా సాంప్రదాయకమైనటువంటి బ్రాహ్మణ వ్యక్తి తలుపు తీసాడు ఐ ఆఫర్డ్ హిమ్ దిస్ బుక్ పీస్ విత్ గాడ్ బై బిలీ గ్రామ్ బిలీ గ్రామ్ రాసినటువంటి దేవుంతో సమాధానం అనే పుస్తకాన్ని నేను ఆయనకి ఇచ్చాను ఈ సర్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆఫ్ బిలీ గ్రామ్స్ ఏజెంట్స్ కమింగ్ హియర్ మీ టు మీ ఐ చెప్పాడు నాకు ఈ బిలీ గ్రామ్ లు వీరు నా దగ్గరికి రావడం నాకు ఇష్టం లేదు ఐ థాట్ 
I've never seen Billy Graham in my life. I'm not Billy Graham's agent. మరి నేను అనుకున్న నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు బిలిగ్రామ్ ని చూడలేదు బిలిగ్రామ్ ఏజెంట్ నేనేట్లా కానీ అది నాకు ఒక పాఠం నేర్పించింది ఆర్గనైజేషన్ ఒక విదేశానికి చెందినటువంటి సంస్థ యొక్క ఏజెంట్ అని నేను భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అట్లాంటి అభిప్రాయం ఎందుకు ఇవ్వాలి సర్వింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఫర్ మనీ నేను యేసు క్రీస్తుని డబ్బు కొరకు సేవించడం లేదు I I had such a good job in the navy if I wanted to make money I could have stayed there navika dalamlo naaku ento manchi udyogam undedi dabbu sampadinchukovalante nenu akkade unde vaani and our ships were traveling around the world if I wanted to see the world I could have stayed there okavela nenu prapanchanni choodalaste maa odalu prapancham antha tirige vini nenu akkade unde vaani i think god called me to serve him nenu anukunnanu devudu nannu aayini sevinchenduku pilichadu i am not going to serve him as a representative of some american organization kanuka oka america samsthaku chendinatundi pratinidhi ga nenu aayaku seva cheyanu why should we give a wrong impression to people in india that people in christian work are only doing it for the sake of money mari christava sevalo unnatundi vaaru andaru kuda dabbu korake seva chestunnaru ane tappudu abhiprayanni enduku bharatheshamlo unna marshalaku maru istunnam why should we follow the american patterns in everything ప్రతి విషయంలో అమెరికా వారు చేసే పద్ధతులనే మనం ఎందుకు వెంబడించాలి డి యు రిమెంబర్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ సాధు సుందర్ సింగ్ సాధు సుందర్ సింగ్ పలికిన మాటలు మీకు జ్ఞాప్తం ఉంది ఐ హోప్ యు హావ్ ఆల్ రెడ్ హిస్ బయోగ్రఫీ నేను నమ్మే విషయం ఏంటంటే మీరు అందరూ ఆయన రాసిన జీవిత చరిత్రను చదివుంటారని ఐ బిలీవ్ దట్ సాధు సుందర్ సింగ్ వాస్ ది గ్రేటెస్ట్ క్రిస్టియన్ ఇండియా హస్ ఎవర్ సీన్ నేను నమ్మే విషయం ఏంటంటే భారతదేశం ఇంతవరకు చూసిన వారిలో సాధు సుందర్ సింగ్ గొప్ప విశ్వాసి గ్రేటర్ దెన్ మదర్ టెరీసా గ్రేటర్ దెన్ ఎవరీవన్ మదర్ టెరీసా కన్నా ప్రతి ఒక్కరి కన్నా గొప్ప క్రైస్తవు దేర్ ఇస్ వన్ మ్యాన్ ఐ ఐ నెవర్ మెడ్ హిమ్ బట్ ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఆ ఒకే ఒక మనిషి నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని కలవలేదు కానీ ఆయన్ని నేను బాగా గౌరవిస్తాను పర్హాప్స్ ది మోస్ట్ క్రైస్ట్ లైక్ మ్యాన్ ఇండియా హస్ ఎవర్ సీన్ భారతదేశం ఇంతవరకు చూసినటువంటి క్రీస్తుని పోలినటువంటి మనిషి ఆయన ఒక్కడే అనుకుంటాను హి హాడ్ ఎ బర్డెన్ ఫర్ ఇండియా ఆయనకు భారతదేశం పట్ల భారం ఉండింది హి ట్రావెల్ ది వరల్డ్ బట్ హి హాడ్ ఎ బర్డెన్ ఫర్ ఇండియా లోకమంతా తిరిగిన భారతదేశం పట్ల భారం ఉండింది అండ్ హీ సెన్ ఆయన అన్నాడు వెన్ యూ గివ్ ద వాటర్ ఆఫ్ లైఫ్ టు ఇండియన్ పీపుల్ డోంట్ గివ్ ఇట్ ఇన్ వెస్టర్న్ కప్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ఇండియన్ కప్ భారతదేశ ప్రజలకు మీరు జీవ జలాన్ని ఇచ్చినప్పుడు విదేశీ కప్పులో ఇవ్వకండి భారతదేశపు కప్పులోనే ఇవ్వండి ద వాటర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ద సేమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మరి లోకమంతా జీవ జలము ఒకటే ఒకటి బట్ వై షుడ్ ఐ గివ్ ఇట్ ఇన్ అ వెస్టర్న్ కప్ టు అన్ ఇండియన్ పర్సన్ కానీ ఎందుకు భారతీయ వ్యక్తికి నేను విదేశీ కప్పులో దాన్ని ఇవ్వాలి we are indians manam bharatilam and we should not give people the impression that we have to become western to become christian manushulaku manam itlante abhiprayam ivvadu christavulo avvalante manam videshulamga undalani we can have fellowship with people chinese people african people russian people american people all people because christianity covers the whole world christavimu lokam antatni chutti undi kanaka manam africanilato mari chinilato మరి వేరే దేశీయులతో మనం సహవాసం కలిగి ఉండవచ్చు బట్ యాజ్ ఇండియన్స్ వీ మస్ట్ రిటైన్ అవర్ డిస్టింక్టివ్నెస్ ఇన్ ప్రెజెంటింగ్ ద వాటర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ఎన్ ఇండియన్ కప్ భారత గిన్నెలో క్రైస్తవత్యాన్ని మనం ఇచ్చేందుకు మనకు భారతీయ సాంప్రదాయంతో విశిష్టతను మనం పట్టుకుని ఉండాలి అండ్ ఇండియన్ కప్ డస్ నాట్ మీన్ అ హిందూ కప్ భారత గిన్నె అంటే అది హిందూ గిన్నె అని అర్థం కాదు యు సీ దస్ అ లాట్ ఆఫ్ సో కాల్డ్ ఇండియనైజేషన్ going on in some churches today which is actually hinduization gamaninchandi dinallo chaala sanghallo bharatiyatvanni pramukham varu penchutunnar kaani adi bharatiyatvam kaadu adi hindutvam we have to be careful dar vishayamlo manam jagratha padali in our weddings that we are not following hindu customs mana pellillo manamu hindutva aacharalanu paatinchunu and i find a lot of christians compromise kaani nenu kanumune vishayam endante chaala mandi christavulu raaji padutunnar Have you noticed these Christian ladies who put the Hindu mark on their forehead? Mik mere pra chusara ee Christava streelu aa Hindu bottunu vaari mukala meeda pettukodam. People say it's Indian. Ha idi Bharat desham antaru. Let me ask you. Aithe oka maata adagani vandi. Have you ever in your life seen an Indian Muslim girl wearing that? Mee jeevithamlo meer eppudaina Bharat deshaniki chendina Muslim ammayi aa bottunu pettukodam chusara? they have more sense than christians ledu christavulu kanna vaariki ekku gnanam undi they know this is not indian they know it is hindu vaariki telusu idi bharatiyaniki sambandhinchindi kaadu hindutvaniki sambandhinchindi why is it indian preachers don't stand for these things and 
proclaim what God's word teaches. Devuni vakyam edaithe nerpistundo dinni Bharat desham chendina bodhakulu enduku nilabadi bodhinchaledu because we are afraid. Endukante manam bhayamtho unnam. We want to please people. Manushulni santosha pettadame manaku ishtam. Let me tell you something. Meeku oka maatam cheppani vandi. Galatians chapter 1. Galati i okato adhyayamu. This is a very important verse if you want to serve the Lord. మనం ప్రభుని సేవించాలంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనం గెలేషియన్స్ 110 గలతి 1:10 ద లాస్ట్ పార్ట్ చివరి భాగము ఇఫ్ ఐ సీక్ టు ప్లీజ్ మెన్ ఐ కెన్ నాట్ బి ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఒకవేళ నేను మనుషులను సంతోషపెట్ట గోరిని ఎడల నేను ఎన్నటికీ క్రీస్తు దాసులను కాదు ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిఫికేషన్ టు సర్వ్ ద లార్డ్ ఇస్ దట్ యు హావ్ నో డిజైర్ టు ప్లీజ్ ఎనీ హ్యూమన్ బీ ప్రభును సేవించడానికి ఉండాల్సినటువంటి చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కోరిక ఏంటంటే నీవు ఎన్నటన్నటికి మనుషుల్ని సంతోషపెట్టే వ్యక్తిగా ఉండకూడదు ఆర్ యూ ట్రై టు ప్లీజ్ మ్యాన్ మనుషుల్ని సంతోషపెట్ట కోరుతున్నావా then you cannot be a servant of jesus christ just forget it go and do something else aithe nee ennatiki yesu christ yokka daasuluga undalevu daanni marchipoyi vere edana pan chesko a servant of jesus christ is a person who does not want to please any human being in the world యేసు క్రీస్తు యొక్క సేవకుడు ఎవడంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఏ మనిషిని కూడా అతడు సంతోషపెట్ట దాల్చాడు మెనీ టైమ్స్ వెన్ ఐ హావ్ స్టుడ్ ఇన్ అ పుల్పిట్ టు ప్రీచ్ గాడ్స్ వర్డ్ అనేక సార్లు నేను పుల్పిట్ దగ్గర నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేందుకు నిలబడ్డా గాడ్ హస్ ఆస్క్ మీ దేవుడు నన్ను ముట్టాడు డు యు వాంట్ టు ప్లీజ్ ఎనీబడీ సిట్టింగ్ హియర్ నా నన్ను అడిగాడు ఇక్కడ కూర్చునేటువంటి వారిని ఎవరైనా నువ్వు సంతోషపెట్ట డు యు వాంట్ టు ప్లీజ్ ఎనీ రిచ్ పీపుల్ ఆర్ బిగ్ పీపుల్ మరి గొప్ప వారిని ధనికుల్ని నువ్వు సంతోషపెట్టాలనుకుంటున్నావా then you cannot serve me i will not put my word in your mouth aithe appu nee nanu sevinchalevu na maata nenu nee nota unchalenu speak the truth satyanni paluku the lord told ezekiel tell them the truth whether they listen or they don't listen prabhu na tho cheppadu varu vinna vinakapoyina satyanne vaartho cheppu they may reject you but one day they will recognize that a prophet came into their midst varu ninu tiraskarinchochu kaani oka rojuna varu gurtistharu varu majjhiloniki oka pravakta vachipoyaru our calling is not to be accepted by people mana pilupu prajal chetha angikarinchabaddam kaadu our calling is to show the light of god and if we get only one chance to show it we must show it clearly mana yokka pilupu entante devuni velugunu manushulaku chupinchali mana oke oka avakasham vachina adi chupinchi manam vellali about 27 years ago i was invited to speak in australia at the australian kesic convention 27 samvatsaral kritham australia lo australia kesic convention lo maatladenduku nannu aahvanicharu and uh, i remember the first day before i spoke na gnapakam undi nenu maatladaku munupu aa moduti roju i was kneeling down in my room praying before the meeting aa koodikaku munupu na ikka gadilo nenu mokarilli prarthana chestunna and the lord asked me one question appudu prabhu nannu oka prashna adigadu Do you want to be invited to this convention again? ఈ కూడికకు మరలా నీవు ఆహ్వానింపబడాలని కోరుతున్నావా? You know when you want to be invited again then you preach in a certain way so you make everybody happy and then they'll invite you again. మీకు తెలుసు మీరు మరలా ఆహ్వానం పొందాలంటే మీరు ఒక రకంగా బోధిస్తారు అందర్ని సంతోషపెట్టి మరలా వచ్చేందుకు చేసుకొని పోతారు. And I said no lord I am not interested. నేను చెప్పాను ప్రభు నాకైతే దాంట్లో ఏ శ్రద్ధ లేదు. and the lord said go and tell them the truth appu prabhu cheppadu velli variki satyame cheppu and i went and i told them the truth nenu vellanu nenu variki satyame cheppanu i was never invited again var marlanna neppudu pilavaledu about 20 years ago 20 samvatsaral krithamu i was invited to one of the largest pentecostal conventions in india భారత దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒకనొక పెద్ద పెంతకోస్తు కన్వెన్షన్ కి వారు నన్ను ఆహ్వానించారు ఐ వాస్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ 3 డేస్ మీటింగ్స్ మూడు దినాల కూడికలకు వారు నన్ను ఆహ్వానించారు ది అదర్ ప్రీచర్ వాస్ సమ్ అమెరికన్ మ్యాన్ ఇంకొక బోధకుడు అమెరికా నుండి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి సో ఫర్ ది ఫస్ట్ డే వెన్ ఐ గాట్ అప్ టు స్పీక్ దేర్ వాస్ ఏ హ్యూజ్ క్రౌడ్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఆ మొదటి రోజు నేను లేచి బోధించక మునుపు ఆ మైదానం నిండా వేలాది మంది ఉన్నారు I don't know maybe 40 50 pastors sitting on the platform. A platform meeda dadapu 40 50 mandi pastors lu kurchunnaru. And I said the burden the Lord has given me is to speak to all the pastors here not to all these people standing sitting here. Nen cheppanu naaku prabhu ichinatvandi bharam entante ikkada kurchunatvandi nilabannatvandi manushulato kaadu ikkada kurchina pastorlato maatladam. If the leaders are right the people will be right. Naayakulu sarigga unte 
ప్రజలు సరిగా ఉంటారు ఇఫ్ ద పీపుల్ గో రాంగ్ ఇట్స్ బికాస్ ద లీడర్స్ గో రాంగ్ ఒకవేళ ప్రజలు తప్పిపోతున్నారంటే నాయకులు తప్పిపోయారు కనుకొని అండ్ ఫర్ టూ డేస్ ఐ స్పోక్ ఆన్ రైచియస్నెస్ ఇన్ మనీ మ్యాటర్స్ కనుక రెండు రోజులు డబ్బు విషయంలో నీతిని గురించి నేను బోధించాను ఐ నెవర్ క్రిటిసైజ్ పెంటికాసల్స్ ఆర్ ఎనీ చర్చ్ దట్స్ నాట్ మై కాలింగ్ నేను ఎప్పుడు ఏ సంఘాన్ని ఏ పాస్టర్ ను విమర్శించలేదు ఎందుకంటే అది నా పిలుపు కాదు ఐ ఓన్లీ సెట్ థింగ్స్ లైక్ దిస్ నేను కేవలం ఇట్లాంటి విషయాలు మాత్రమే చెప్పాను ఇఫ్ somebody you go abroad and somebody gives you money for god's work please don't come and buy your property in your son's name with that money nen cheppinde alla entante meer vidashaliki poyinappudu evaraina meeku dabbu isthe devuni koraku isthe danni teeskuni vachesi ee deshamlo mee koduku peru meeda aasthi ni koni pettakandi is anything wrong with that isn't that righteousness that led na tappunda adi neethi kada and i said if you have done that your hands are dirty you can't go do god's work with those hands నేను చెప్పాను ఒకవేళ మీరు ఆ పని చేస్తే మీ చేతులు మురికి అయిపోయాయి కనుక ఇప్పుడు మీరు దేవుని సేవ చేయలేరు సో ఆఫ్టర్ టూ డేస్ కనుక రెండు రోజులు గడిచిన తర్వాత థర్డ్ డే వాస్ ద లాస్ట్ డే ఆ మూడో దినము చివరి దినం ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయానే దే సెంట్ అ పాస్టర్ టు మీ ఒక పాస్టర్ ను వారి దగ్గరికి పంపించారు హి సెడ్ బ్రదర్ వీ డోంట్ వాంట్ యు టు స్పీక్ టుడే ఆయన వచ్చి మాత చెప్పాడు సహోదరుడ ఈ రోజున మీరు మాకు బోధించిన అక్కర్లేదు ఆ ద పాస్టర్స్ ఆర్ ఆఫెండెడ్ ఆ పాస్టర్లు అందరూ గాయ గాయపరచబడ్డారు so you don't want you to speak kanaka mirika maatladana avasaram ledhu i said fine i'm not offended nen cheppan sare paravaledu naakaithe emi paravaledu so i still sat on the platform nen velli aa platform meeda koochunanu the american man spoke aa american vyakti maatladadu i said good if i preach some more their judgment will become more nen anukunna adi manchide nen inka ekku bodisthe vaar teerpu inka goranga untundi and when i finished when the meetings were all over akudi kanta aipoyin tarvata they did not even give me a car to send me to the bus stand i had to go and stand in the and get into a bus and go find my way home nannu bus stand daaka teeskovellendu kuda vara oka car ni airport cheyaledu and nenu poi oka queue lo nilabadi naanthu nenu airport cheskuni i didn't know my way there and i got into the wrong bus akkada naaku daarlu teliyu kanaka nenu poi oka tappu bus lo ekku kuchunnanu i was carrying my little suitcase and i got into the wrong bus nenu naa chinna suitcase ni teeskoni poi oka tappu bus lo kuchunnanu i said well praise the lord god is on the throne there must be some reason why i got into the wrong bus maar nenu anukunnanu devudiki stotram devudi ikka simhasanam meed unnanu nenu tappu bus lo kuchunnanu ikkada edho oka kaaranam unde untundi i have no complaints against them and i have no complaints against anybody maar meeda naaku em firyadam levu maar evvar meeda kuda naaku firyadam i have no i am a servant of god i have never have a complaint against any human being నేన్ దేవుని సేవకుణ్ణి ఏ మనిషి పట్ల నాకు ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఫిర్యాదు లేదు the steps of a good man psalm 37 are directed by the lord 37వ కీర్తన నీతి మంత్రి యొక్క అడుగులు దేవుని చేత వేయబడతాయి i say lord my conscience is clear నేను చెప్పాను ప్రభువా నా మనసాక్షి స్పష్టంగా ఉంది psalm 37:23 says that my steps will be directed by the lord కీర్తన 37 23 చెప్తోంది నా అడుగులు ప్రభువు చేత వేయించబడతాయి if i accidentally get into the wrong bus well my steps are directed by the lord ఒకవేళ నేను తప్పు బస్ ఎక్కి కూర్చునుంటే దేవుడికి స్తోత్రం దేవుడే నన్ను అక్కడికి నడిపించాడు and there i met a brother in that bus ఆ బస్ లో ఒక సహోదరుని నేను కలిసాను whose life was changed by the 10 minutes we spent together ఆ 10 నిమిషాలు మేము గడుపుట ద్వారా అతని జీవితం మార్పోయింది and that brother is leading one of our churches today ఇది నాన్న మా యొక్క సంఘంలో ఒక సంఘాన్ని ఆ బ్రదర్ నడిపిస్తున్నాడు సో గాడ్ సెంట్ మీ దేర్ టు మీట్ వన్ మ్యాన్ టు చేంజ్ హిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ మా దేవుడు నన్ను అక్కడికి పంపించింది ఒక్క మనిషి తన జీవిత గమ్యాన్ని మార్చి వేసేందుకు నన్ను పంపించాడు ఐ థాంక్ గాడ్ దేవుడికి దానికి స్తోత్రం చెప్తాను ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ అప్ టు స్పీక్ టు ప్లీజ్ ఎనీ మ్యాన్ అక్కడ నేను నిలబడి ఏ మనిషిని సంతోషపెట్టినందుకు మరి నేను దేవుడికి స్తోత్రం చేస్తున్నాను దే నెవర్ ఇన్వైటెడ్ మీ అగైన్ వారు కూడా నన్ను ఎప్పుడూ మరలా పిలవలేదు ఐ హావ్ హాడ్ సో మెనీ 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 experiences like this itlanti anubhavalu naaku enno enno chaala unnai what is my calling na pilupe enti what is your calling mee pilupe enti to preach the truth satyamunu bodhinchadame not in a arrogant proud way where you criticize people manushulni vimarshinchi garvamuto atisayamuto dursuga kaadu but like we read in the beginning as one who is beset with weakness ourselves ముందుగా మనం చదివినట్లు మనం కూడా బలహీనతతో నింపబడి ఉన్న వారం లాగా హోల్డింగ్ అప్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాణాలను మనం చేపట్టి లెట్ మీ టెల్ యు మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీతో చెప్పనివండి నా సహోదరి సహోదరులారా ఇండియన్ క్రిస్టియానిటీ హస్ కాంప్రమైజ్డ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ భారతీయ క్రైస్తవ్యము దేవుని వాక్యంలో ఉన్న ప్రమాణాలను పడగొట్టిసి వి ఆర్ వరీడ్ దట్ వి ఆర్ ఓన్లీ 2% క్రిస్టియన్స్ ఇన్ ఇండియా 
Is that our real problem? No. When I left the Navy, I spent about nine years traveling all over this country. From, I traveled from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Nagaland, all over. And I saw Christian work in so many different denominations. And I tell you, I was disappointed with what I saw. I'm talking about more than 25 years ago. Everywhere I saw lovers of money among preachers. In mission stations, I saw that uh, they were just waiting for the missionary to go to occupy his big bungalow and live there. And when they can become the director of that mission. And no victory over sin, no godliness. And I said, Lord, this is, I don't want to produce more Christians like this. You see, we are 2% now. Supposing India became 50% of this type of Christians, the name of Jesus will be dishonored even more. I say, thank God we are only 2%. The, the name of Jesus is not so dishonored in this country. It's the quality of Christians that needs to change. Christians who will not cheat, tell lies, give bribes, take bribes and do things like that. Christians whose family lives are as different from other families as light is from darkness. That is the type of Christianity India needs to see. So, what did I do? I resigned from every committee and every organization and everything I was in. And I said, Lord, in a small way, let me try to increase the, let me try to improve the quality of at least a few Christians. Jesus said, you are like, you are the salt of the earth. We are, we are worried we are 2% only in India. In a plate of Rice and curry, how much percent of salt do you put? Even 2% is too much. <laughs> Even 2% is too much. You won't be able to eat it if you put 2% salt. How much salt do you put in your plate? Less than 1%. 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 Less than that is the power of salt. And Jesus said, you are the salt of the earth, we are the salt of India. Our Christians must be such that people must see, this man is different. I heard of a, a Hindu man who was serving in the army in Arabia during, during the Second World War. You know, there were many Indians who were fighting along with the British Army in those areas. This is 60 years ago. And this man had some inclination towards Jesus Christ and the Bible and the Gospel. And 
Christmas day came. Christmas was a chilly. And he knew this is the birthday of the Christian God. And he saw all these British Christian soldiers getting drunk and throwing away their clothes and dancing and doing all types of foolish things. And he doesn't know anything about the Bible. He does not know there are nominal Christians and born again Christians. He only knows Christians. He said, this is funny, I didn't know this. I didn't know the God of the Christians is a drunkard who will teach his people to drink on their on his birthday. He says, I don't want this. What was it that turned him away from Jesus Christ? A wrong understanding of Christianity that he got by looking at the lives of Christians around him. Do you know, my brothers, your church will become like you. Every church becomes like its leader. Let me show you from Revelation chapter 2 and chapter 3. Verse 1 of Revelation 2. To the messenger of the church in Ephesus write. Who commits sin like mentioned here. English law mar angel. Messenger of the church means the man who gets up every Sunday morning and gives the message in the church. That's the messenger of the church. The Lord tells the messenger. That means the leader of the church. We could say, tell the pastor of the church this thing. And what is the Lord saying to the pastor of the church? I know your deeds, verse 2. Your hard work. Your perseverance. You cannot endure people who live in sin. And you test those who come with false doctrines. Say those say, they say they are apostles but they are not. And verse 3, you have perseverance. And you've endured for my name's sake. And you've not grown weary. I say, what a wonderful pastor. He's working hard. He's patient. He tests false apostles and throws them out. He judges sin. He's got perseverance, hard work, everything. But the Lord says, you're a backslider. Because, he says in verse 4, you don't love me like you love me at first. Oh, you remember when you first came out to serve me? How you love me with all your heart. You're willing to sacrifice everything for me. You're willing to pay any price to serve me. You have left your first love. Now you are just doing all these things but not with love. Is this a small mistake? No. Verse 5. See from where you have fallen. And this is such a serious sin that the Lord says that if you don't repent and go back to your first place, I will take away the anointing from your life, verse 5. And that has happened to many, many preachers. You remember how the anointing left King Saul? But he still sat on the throne for more than 30 years. The anointing had left him. 
అభిషేకం పోయింది ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలియదు కానీ దాదాపు ఎన్నో సంవత్సరాలు అక్కడ సింహాసనం మీద ఉన్నాడు ఈవెన్ దో ఫ్రమ్ హిమ్ ఆయన నుండి అభిషేకం పోయినప్పటికీ కూడా ఈ సార్ అట్లీస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ డెఫినెట్లీ ఖచ్చితంగా కనీసం పది సంవత్సరాలు అయినా సింహాసనం మీద ఉన్నాడు ఇట్స్ పాసిబుల్ ఫర్ మ్యాన్ టు సిట్ ఆన్ థ్రోన్ ఇన్ చర్చ్ విత్ నో అనౌంటింగ్ అపాన్ హిస్ లైఫ్ అది ఒక మనిషి తన సంఘములో అభిషేకం లేకుండా సంఘ నాయకుడిగా ఉండడం సాధ్యమే and that's happening today in many many places enno enno sthalallo idina ade jarugutundi the anointing has gone abhishekam poindi now what i wanted to point out to you is at the end of that message ikkada nenu meeto chapadalsina vishayam entante aa yokka sandesham chivarlo to whom was this message ee sandesham evariki ivvadindi to the pastor kaapariki to the messenger dutaku and at the end it says aa chivarlo ikkada cheppabadindi read this deeni chadavandi verse 7 ఏడో వచనం హీ హూ హాస్ ఎ ఇయర్ లెట్ హిమ్ హియర్ వాట్ ద స్పిరిట్ ఇస్ సేయింగ్ టు ద చర్చ్ చెవిగలవాడు ఆత్మ సంగములతో చెప్పుచున్న మాట వినుడు గాక సో ఇస్ ద మెసేజ్ టు ద చర్చ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ టు ద పాస్టర్ ఈ సందేశము సంగారిక లేక సంగ కాపరిక ఇట్ ఇస్ టు ద పాస్టర్ సంగ కాపరికే బట్ ఇట్స్ ఆల్సో టు ద చర్చ్ అంతే కాదు సంగానికి కూడా టు ద చర్చ్ ద సేమ్ మెసేజ్ అదే సందేశము సంగానికి కూడా ఇవ్వబడింది యువర్ హార్డ్ వర్కింగ్ నీవు కష్టపడతాం నీవు సహనంతో ఉన్నావు వారిని తీర్పు తీసుకుని మొదటి ప్రేమను కోల్పోయాం నేర్చుకుంటున్నాము పూర్తిగా కాపరిలాగానే మారిపోయింది ఇదే విషయాన్ని ఆ ఏడు సంఘాల్లో మీరు చూస్తారు ఇఫ్ ద మెసెంజర్ వాజ్ అ గాడ్లీ మ్యాన్ ద చర్చ్ బికేమ్ అ గాడ్లీ చర్చ్ ఆ దూత ఒకవేళ దైవ భక్తితో ఉన్నటువంటి వాడైతే సంఘమంతా దైవ భక్తితో ఉండే నాయకుడు ధనాపేక్ష గల వాడై ఉంటే సంఘంలో ఉన్న వారందరూ ధనాపేక్ష పాస్టర్ కు పనికిరాని కుటుంబ జీవితం ఉంటే అది సంఘమంతటి పాడు చేస్తుంది ఇఫ్ ద పాస్టర్ హ్యావ్ వే వర్డ్ చిల్డ్రన్ Church also there are wayward children. A pastor ko thappi koi nitwa 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 kutu nitwa 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 sangam lo kuda atla ke dhurska on nitwa nitwa pila nitwa nitwa. Do you know how much depends on you? Mimi da yanta adar padin do mik telsa. I remember meeting a young man who was a slave to smoking. Nag naap ko mandi cigarette taagada niki barisa nitwa 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 yavanas tu nitwa nitwa kalsa nitwa nitwa. I said, how did you become a slave? He is a Christian. How did you become a slave to this smoking? ఆయన ఒక క్రైస్తవుడు నేను అనుకున్నాను ఒక మనిషి దానికి ఆ పొగ తాగడానికి ఎట్లా బారిస్ అయిపోతాడు ఈ సెడ్ మన్ ఐ వాస్ 10 ఇయర్స్ ఓల్డ్ మై డాడీ యూస్ టు సెండ్ మీ టు ద షాప్ టు బై సిగరెట్స్ ఫర్ హిమ్ ఆయన చెప్పాడు నాకు 10 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మా నాన్న సిగరెట్లు కొనుకొని రమ్మని దుకాణానికి పంపించేవాడు అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు టెస్ట్ ఇట్ అండ్ ఐ టుక్ వన్ మై సెల్ఫ్ కొన్ని సార్లు నేను దాన్ని పరీక్షిద్దాం అనుకొని దాంట్లోని ఒకటి నాట్ వర్క్ నేను తీసుకున్నాను అండ్ ఐ బికేమ్ అ స్లేవ్ దాని ద్వారా నేను ఒక బానిసను అయిపోయాను హూ లెడ్ హిమ్ అలాంగ్ దట్ రాంగ్ పాత్ ఆ తప్పుడు దారిలో ఎవరు ఆయన్ని నడిపించారు ఆయన తండ్రే ఇసి వాట్ ఎవర్ యు మే ప్రీచ్ పీపుల్ లుక్ అట్ యువర్ లైఫ్ గమనించండి మీరు ఏమి బోధించినా మనుషులు మీ బ్రతుకునే చూస్తారు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వాట్ యు ప్రీచ్ ఫ్రమ్ ద పుల్ పెత్ దట్ పీపుల్ లిసన్ టు బల్ల ఎక్కి మీరు బోధించినటువంటి విషయాన్ని కాదు మనుషులు వినేది అవర్ లైఫ్ ఇస్ ప్రీచింగ్ అ లౌడర్ మెసేజ్ then what we are preaching with our mouth mana note tho manam bodhinche atvandi danikanna ekkuga mana jeevitamu gattiga vere variki bodhisthundi now when you have a noise like that atlanti shabdam und ankonni i have to raise my voice louder than that for you to hear meeru na swaram vinalante na swarani nenu inka ekkuga penchali and you know as a pastor there are two noises coming from you oka pastor ga mee degar nundi rendu swaralu vastunnai one is the words you speak oktemo meeru palikettuvanti maatalu but there is another louder noise coming from you and that is the way you live ante kaadu meeru undi inkoka pedda shabdam vastundi adi meeru jeevinche vidhanam the way you bring up your children ee pillalni meeru penchi cheyi visa vidhanam that we can talk about in the next session danni nenu vache session lo dani gurinchi what i want to tell you is this kaani nenu meeto cheppalanukunna valla ide your life and your example it going is going to determine the quality of your church me jeevitamu me maadri me sanganiki unnatuvanti nanyatanu adi prabhavitam cheyabothundi if you seek to please men you cannot be a servant of christ meer manushulni santosha petta daliste meer devuni sevakuluga undaledu it's better 
to offend a lot of people and that your church becomes smaller and purer. ఎంతో మందిని మీరు గాయపరిచినా మీ సంఘము చిన్నదిగా పవిత్రముగా ఉంటా అదే మేలు which do you prefer to have మీరు ఏది కావాలని కోరుకుంటున్నారు a small pure church or a large compromising church పవిత్రమైన చిన్న సంఘమా లేక రాజీ పడేటువంటి పెద్ద సంఘమా many people want to have a large church చాలా మందికి పెద్ద సంఘము కావాలి but quality matters కానీ నాణ్యతే ప్రాముఖ్యతం Supposing you have 10 children and all of them are mentally retarded they can't go to school they are sick varlo andar kuda manasika vikalangule vaaru school ku vellaledu vaaru emi cheyaledu they can't even go to the bathroom you have to take all 10 yourself mari vaaru bathroom kuda velleru vaarni meere teeskuni velalsi vastundi would you like to have a family like that or a family with only one child who is healthy and strong మీరు అట్లాంటి కుటుంబాన్ని కోరుకుంటారా లేక ఒకే ఒక వాడు పిల్లవాడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని కోరుకుంటారా మీరు దేని కోరుకుంటారా మీరు నాతో చెప్పండి యూ నో వై యూ హ్యావ్ సో మెనీ హెడ్ ఎక్స్ మీకు తెలుసా మీకు ఎందుకు అన్ని తల్లొప్పులు వస్తాయో బికాస్ యూ సో మెనీ రిటైర్డ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ యోర్ చర్చ్ మరి మీ సంఘంలో అంత మంది వికలాంగ పిల్లలు మీకు ఉన్నారు దే డోంట్ గ్రో అప్ వారు ఎప్పుడు ఎదగలేరు అండ్ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అది మీ జీవితంలో ఏదో పొరపాటు ఉంది అదే కారణం Why is it godly people don't grow up in our churches because the leader is not godly? Mana sanghallo daiva bhakti lo prajalu enduku edagatledu endukante nayakudu daiva bhakti lo ledu. So our example is so important. Kanaka mana maadiri chaala pramukhyamaindi. Paul said in 1 Corinthians chapter 11. Paul modati korinthi 11th adhyayam lo cheppadu. Have you read these words? Ee maatlu meeru chadivara verse 1. Modati vachinam. Be imitators of me just as I also am of Christ. నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకున్నది ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉంటుంది నేను ఒక చాలా వినయం గల వాడిని నా వైపు తయచుకు చూడకండి బట్ ఇట్స్ నాట్ హ్యూమిలిటీ కానీ అది వినయం కాదు వాట్ ఆర్ రియలీ సెయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ అ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ సో డోంట్ లుక్ అట్ మీ వారు నిజానికి ఏం చెప్తున్నారంటే నేను చెడ్డ మాదిరిని కనుక నా వైపు చూడకండి లుక్ అట్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు వైపు చూడండి బట్ పాల్ సే కరి పౌల్ చెప్పు ఫాలో మీ as i follow christ నేను క్రీస్తును వెంబడించినట్లు మీరు నన్ను వెంబడించండి why can't you say to your congregation follow me as i follow christ నేను క్రీస్తును వెంబడించినట్లు మీరు నన్ను వెంబడించండి అని మీ సంగస్తుతో మీరు ఎందుకు చెప్పలేరు you brother you this is what we should say to our congregation sahodara mana sangalto manam cheppalsinatundi maata ide please speak to your wives the way i speak to my wife at home na bharyato na intlo nenu maatladinattu meer mee bharyato maatladanu cheppali please bring up your children the way i brought up my children at home na intlo na pillalni etla penchano meer mee pillalu atla penchanu cheppali please have the same attitude to money that i have towards money in my life na jeevithamlo dabbu nenu etla chustano meer kuda mee jeevithamlo dabbu pattu atlaanti drukpadam kaligu undanu cheppali please study the word of god like i study the word of god nenu vakyanni chadivinattu meer daitho vakyanni chadavandanu cheppali this is what it means to be an example mari maadriga undadam ante deeniki ardham ide a pastor is to be like a father pastor oka tandri laanti vaadu and children look at the example of their father aa pillalu thama tandri kunnatvanti maadri vaipe chustuntaru not just what the father preaches kevalam aa tandri bodhinchetvanti de kai i told you of that young man who learned smoking from his father thana tandri dagger nundi cigarette thagadam nerchunnatvanti yavanasulu gurinchi nenu meetho cheppanu but the father also took him to church aa tandri aini sangani kuda teesukoyadu what was he used taking him to church if you teach him these bad habits at home intlo ee chedda alavattu nerpinchukuntu sanganiki athanni teesukopothe dan dwara athanni kem labham you know in the old testament gamaninchandi paatha nibandhanlo nobody said follow me as i am following god devunni nenu vembadistunnattu meer nannu vembadichandi ani evaru cheppaledu moses never said that moshe eppudu aa maatu cheppaledu moses only said listen to what i have said this is what god has said దేవుడు చెప్పింది ఇది కనుక దీన్ని వినండి అని మాత్రమే మోసే చెప్పేవాడు ఈ వెంట ద మౌంటెన్ ఆయన పర్వతం మీదకి పోయాడు హర్డ్ వాట్ గాడ్ హడ్ సెడ్ అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్పాడు దాన్ని ఇన్ కేమ్ అండ్ ప్రీచ్డ్ టు ద పీపుల్ దాన్ని తీసుకొచ్చి మనుషులకు బోధించాడు దట్స్ హౌ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వాస్ అది పాత నిబంధన అట్లా ఉంది యు హర్డ్ వాట్ గాడ్ సెడ్ యు కేమ్ అండ్ స్పోక్ ఇన్ టు ద పీపుల్ దేవుడు మీతో ఏం చెప్పాడో విన్నారు దాన్ని తీసుకొచ్చి మీరు మనుషులకు చెప్పారు బట్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ఇట్స్ ఈవెన్ బెటర్ కానీ నూతన నిబంధనలో ఇంకా శ్రేష్టంగా ఉంది జీసస్ సెడ్ ఫాలో మీ యేసు చెప్పాడు నన్ను వెంబడించండి ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దే ఓన్లీ హాడ్ ప్రీచింగ్ ప్రీచింగ్ కమాండ్మెంట్స్ పాతనిపందనలో మనకు కేవలం బోధ బోధ ఆజ్ఞలు మాత్రమే సీ ఆల్ దోస్ 
books of Exodus, Numbers, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, it's all commandments. There is no example. I don't know how Moses lived with his wife. It's not written in those books. How he brought up his children, I don't know. But when it comes to the New Testament, we don't have only preaching. We have Jesus saying, look at my example. Okay, let me say one more thing. Supposing I want to teach all of you swimming. Supposing none of you know how to swim. And I want to teach you how to swim. And there are two ways in which I can teach you. Number one way. I get a blackboard here. I draw a diagram how to move your legs and how to move your hands. How to breathe in and breathe out. And how to swim. I say I explain all the theory of swimming. I say, okay brothers, now go and jump in the river and do what I taught you here on the board. <laughs> All of you will drown. Method number two. I say, forget the blackboard, brothers, please come with me to the river. And I jump in. And I say, all you fellas have got to do is watch me. See how I move my hands. See how I move my legs. See how I breathe in and out. See how I breathe in and out. Watch me very carefully. See how I can go across to the other side and come back. Just follow my example. You learn swimming like that. You know what's happening in many churches today? We're teaching people on a blackboard how to live a godly life. Method number one. And everybody is drowning. What do they need? An example, a man who says, follow me. It's much easier to teach on a blackboard. It's an example that people in our church need. Of a man who knows God. A man who doesn't love money. A man who is seeking to live a pure life for Jesus Christ. Who's got weaknesses? And when he falls, he admits it. You know, one of the jobs we have as leaders in a church sometimes is to correct somebody who has gone wrong. And I've sometimes had to correct some young brother who has done something wrong. And I sometimes go to a young brother and say, Brother, this is not right. This is not the way to do it. And I come back. And the Lord says to me, What you said to that young brother is right. But the way you said it, it was too hard. Go and apologize to him. Apologize. 61-year-old man going to an 18-year-old man to ask forgiveness. Servant of God going to ordinary brother to apologize. I've done it immediately. I've apologized to people who are younger than my youngest son. I have apologized to all my four sons for the mistakes I made as a father. I asked forgiveness from my wife numerous times. Because I am not perfect. I am beset 
with weakness nenu kuda balahinatalatone nindi unnanu and i have to ask forgiveness from people because i make mistake nenu porapattu chestu untanu kanaka prajal dagariki poi kshaminchamani kortu undali don't you make mistakes meer eppudu porapattu cheyara when you make a mistake are you humble enough to go and ask forgiveness from that person meer porapattu chesinappudu aa manushi dagariki poi kshaminchamani korenta viniyam illa unda what you did was right meer chesindi sarayindi but the way you did it was not right meer chesina tivanti vidhanamu adi sarayindi what you spoke was right but the way you spoke it was not right meer palikina tivanti maatlu sarayinave kaani palikina tivanti vidhanam sarayindi kaadu and you hurt that person aa manushini meer gaay paristhe humble yourself మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాదిరిగా ఉండండి ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ వినయానికి ఆఫ్ బ్రోకన్నెస్ విరిగి విరిగి పోయినటువంటి మన సిక్యూరిటీ స్వచ్ఛతకు ఆఫ్ లవ్ ప్రేమకు అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ గాడ్ కెన్ యూస్ యూ టు బిల్డ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క సంఘమును కట్టడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని వాడగలడు లెట్స్ ప్రే ప్రార్థన చేద్దాం It's important that you don't forget what you heard. మీ వినదాన్ని మర్చిపోకుండా ఉండడం అది మీకు చాలా అవసరం. Pray that the Lord will help you to apply what you heard to your heart. మీ వినదాన్ని మీ జీవితానికి హృదయానికి అన్వయించుకోవడానికి సహాయం చేయమని ప్రభువును ప్రార్థించండి. Heavenly Father, పరలోకమందున తండ్రి, help us each one to serve you as we should. మాలో ప్రతి ఒక్కరికి మీకు మిమ్మల్ని సేవించాల్సిన రీతిలో సేవించేందుకు సహాయం చేయండి టు బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ద ఫ్లాక్ మందలో ఒక మాదిరిగా ఉండేందుకు గివ్ us గ్రేస్ మాకు కృప దయచేయండి ఆస్కింగ్ జీసస్ నేమ్ యేసునామమున అడుగుతున్నాం ఆమేన్ ఆమేన్